大家好，在上节课我们简单的利用 Spring Boot 做了一个 Web 应用程式。那在这节课我们会特别讲解的是 Spring Boot 与 Database 的整合。在这节课我们使用的是 H2 的 Database， 然后我们会实际上撰写 Domain Object， 接着然后撰写 Spring Repository， 在实际操作资料库的部分。那我们就来看城市码。现在，呃，我们先来看一下我们的 pom 点 cmo 的部分。那我们就是要汇入两个新的 dependence， 一个就是 Spring Boot Spring Boot Starter Data JPA。然后，因为我们是使用 H2 的 database， 那就是还要加入 H2 database 相关的 dependence。那接着，嗯。还要再设定一下 application 点 property 的部分，这边就是要需要设定，呃 ，data source 的 URL， 还有 user name、password， 还有 driver class name 这样子。好，那我们就实际上来撰写 domain object 的部分。因为我们这节课比较着重在于如何整合资料库，那。呃、uh, ，Spring Boot 它是使用 Spring Data 来操作资料库。那 Spring Data 的部分我们就不做特别详细的解释。所以就是再加一个 Entity 的 Notation。那我们这个 user 是有几个栏位，像是 name 的部分，然后还有 password。那我们可能主要账号部分还是用使用 email， 所以我们就是加入 email。接着我们再加入一些 constructor。然后加入一些 gate 和 setup， 对 ，OK， 那我们的 domain object 就大概是这样子。接着我们来做 repository 的部分。那我们这个 repository 就是叫 user repository。嗯，那我们这 user repository 的部分就是要基本上。Extensive C R U D repository， 那这部分是 Spring Data 的功能。好，诶，我基本上只要有 Extensive C R U D repository 的话，那这个 repository 都会有一些 C R U D 基本的功能。呃，但是我们可能呃要克制化一下，所以我们就是来呃写一下，那我们就加一个新的 method 叫做 find by name， 然后就是透过 name 去找这个 user。OK， 那我们原本的 Hello Controller 这边。因为我们只是单纯做测试，所以我们就是直接测试看我们的 repository 是不是能够映射一笔资料，然后又取出资料过出来这样子。OK， 那这边我们就把 repository 的部分加进来。那我们先新增一笔 user， 然后名称就叫 Mike， password 随便设定 ，email， 
好，然后那我操作资料库的部分就是 self 这个这个 user 这个 object， 呃，那我们加一个分隔性来区分一下。好，接下来就是我们要把资料捞出来。我们刚刚就是 find by name 这个，那至于呃，我要测试，所以我们测试看看是他真的有找到这笔 user， 那我们就取他的 email 的部分。OK， 好，那我们现在实际上来执行看看。先让我来启动一下 Spring Boot。好，现在启动。接下来我发一个 Get 的 Request。OK， 那你就可以看到，它就是操作资料库，整合资料库的部分也是非常的快速，还有简单，也不需要太多冗长的那个。操作好，那我们这一课就到这边为止，谢谢大家。